ഹാരിയേഴ്സ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്യുസാറ്റിൻ്റെ ബി ടെക്കിൻ്റെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സയൻസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീ പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ബി ടെക്കിൻ്റെ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളും വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ വരും അതിനുശേഷം ആ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് പതിനഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിലെ ഷെഡ്യൂള് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറ്റ് വേക്കൻസിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ക്യുസാറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്പോട്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം മെയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വന്നേക്കാം ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് പറയാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു വേരിയസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബി ടെക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സയൻസ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ബി ടെക്കിൻ്റെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും നമ്മുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തതനുസരിച്ചിട്ടുമാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സയൻസിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ബേസിലാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിക്കേണ്ടി വരും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതിലാണോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നത് അതിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ റാങ്കിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് ഇൻ കാൻഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് ഗെറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷാൽ പേ ദ ഫീ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം അലോട്ടഡ് ടു ദം ബൈ വേ ഓഫ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബിഫോർ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അത് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് ഫീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ചിലവർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ബി ടെക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ മെർട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തേഴ് കെ അടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫീസ് വരുന്നത് അതല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ മെർട്ട് സോറി കേരള മെർട്ട് ആണെങ്കിലാണ് ഇരുപത്തേഴ് വരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ മെർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫീസ് അത് കൂടാതെ പി ടി എയും ഡി ഡി എഫ് ഫ്രണ്ടും വരാറുണ്ട് ഒരു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് കൂടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫെയിൽ ടു പേ ദ ഫീ ബിഫോർ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് ഷീ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ സബ്സിക്യൂൻ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളിതിൽ തൃപ്തരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീസ് അ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ട എനിക്ക് ഈ മൂന്നാമത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റ് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മളെ പരിഗണിക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയ ഈ സീറ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീറ്റ് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഇനി ദ ഫെസിലിറ്റി വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫീസ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഡേറ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സമയം ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദ ലോവർ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ ദ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ആർ റിസീവ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് വിത്തൗട്ട് ഇൻഡി ഇൻഡിമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ക്യാൻസൽ അത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയത് ക്യാൻസൽ ആവും അത് നമ്മൾ പറയുകയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലേസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ പ്ലേസിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചാലാണ് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി ഫീസിൻ്റെ കാര്യം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇഫ് യു കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് പെയ്ഡ് ദ ഫീസ് ആർ അലോട്ടഡ് ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ദ ഫീ ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ബൈ ദം വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫീ ദ ന്യൂ അലോ ഓപ്ഷൻ അലോട്ടഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അലോട്ട് ചെയ്ത എനിക്കിപ്പോൾ വന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഞാൻ ഇരുപത്തേഴ് കെ അടച്ചു ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ സെക്കൻഡിൽ എൻ്റെ ഹയർ ഓപ്ഷൻ നിന്നിരുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ മെറ്റിലേക്ക് വന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും കൂടി മറ്റൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വെച്ച ഒരു കോഴ്സിലേക്കായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ മെറ്റ് ആയിരുന്നായിരിക്കും അതിലേക്ക് വന്നു ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അടച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ മെറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നേച്ചത് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റിലേക്ക് മാറിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫീസ് അപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും അത് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തന്നോളും കേട്ടോ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോം പേജ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എവറി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ ഡയറക്റ്റ് ടു ചെക്ക് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ദം ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് ചെൽ ദ ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന സി എസ് എ ഇരുപത്തി ഏഴാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ സി എസ് എൽ പാർട്ടിസിപ്പേ എനിക്ക് എൻ്റെ അവസരം വരുന്നത് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോഴ്സിന് അത്രാമതാണ് നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി ഏഴ് പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ അതിൽ പരിഗണിക്കുള്ളൂ അതാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്നെ അതിന് മുകളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ റാങ്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്നെ ആ ഒരു കോഴ്സിൽ പരിഗണിക്കുള്ളൂ എന്നതാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാണുമ്പോൾ അതും ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട നമുക്ക് കീമിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ജോസേഡ് അലൊക്കേഷനും കീമിൻ്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ക്യുസാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റാങ്കുകാർ തന്നെയായിരിക്കും അലോട്ട് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻറ്റിമേഷൻ വിൽ ബി ഗിവൺ ദിൻ ദിസ് റാഡ് എനി ഓഫ് ദ മോഡ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാൻ
ഇനി ഹൗ ടു മേക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൾ ദ ഡിസ്പ്ലേ വിൻ ബട്ടൺ കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് വിത്ത് ദ ബട്ടൺ ടു കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതോടെ കൺഫേം ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ് ടു ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് പേജ് അത് നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് പേജിലേക്ക് പോകും യു ക്യാൻ മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓർ എ ടി എം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ത്രൂ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ സെയിം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഹാസ് എ മാൻഡേറ്ററി സീലിംഗ് ആൻഡ് ഈസ് കേസ് ഓപ്റ്റൻ ഓഫ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇത് തോന്നുന്നത് കംഫർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസ്പെക്ടീസിലുണ്ട് റിസോഴ്സസിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാൻഡേറ്റ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു ചെക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി ആഫ്റ്റർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദയർ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ പിടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നെറ്റ് ബാങ്കിങ് മാത്രം കുറച്ച് സമയം പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീസ് ചെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് കാണിക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആഫ്റ്റർ സക്സസ്ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വിൽ ബി ഷോ പ്രൊവിഷണലി അഡ്മിറ്റഡ് അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കും താൽക്കാലികമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷനൊന്നും ആവണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കൺഫേം ആവുള്ളൂ അത് എവിടെ അങ്ങനെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആണല്ലോ അഡ്മിഷൻ കൺഫേം ആവുള്ളൂ ദെൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലി അഡ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഇഫ് ദർ ആർ എനി ഇഷ്യൂസ് കോണ്ടാക്ട് ഓർ ഇൻഫോം അവർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ബിഫോർ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്പേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാൻഡേറ്റ് നീഡ് ടു പേ ദ അഡീഷണൽ ഫീസ് ഓഫ് പി ടി എ ഡി ഡി എഫ് ഇൻ ക്യൂസാറ്റ് അലൂമിനി ഫീ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫീസ് ഡയറക്ട്ലി ലേറ്റർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പിന്നീട് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു വേരിയസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷാൽ ഇൻ വേരിയബിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഒറിജിനൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ പി ഡി എഫ് അല്ലേ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ടൈം പറയും ക്യൂസാറ്റ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് പറയുക വെരിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ അവരൊരു വെരിഫ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറയും ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒറിജിനലും രണ്ട് കോപ്പീസും ഫോട്ടോസും ആയിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെല്ലാം കേട്ടോ ഇനി എസ് എൽ സി ആണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ട്വൽത്തിലെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടി സി 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 പ്രൂഫ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും റിസർവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചേക്കണമായിരിക്കും അത് മതി ക്ലിയർ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ലൈക്ക് ഡി എ സി എൻ ആർ ഐ സി ജി ഡബ്ല്യു ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഫ്യൂസാറ്റ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ഓക്കെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഷാൽ ഈ കണ്ടോ ഇൻ്റർനാഷ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാളിഫൈങ് എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബട്ട് ബിഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സെം എക്സാമിനേഷൻ ഐ ആം അവയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസേർവ് ദ റൈറ്റ് ടു ക്യാൻസൽ മൈ ക്യാൻ ക്യാൻഡേറ്റ് അതായത് നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്നും ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മളൊരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാരൻറ്റിനെയും കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും പറയുവാണ് ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷനോ കൺവീനൽ റിസർവേഷനിലോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഡിക്ലറേഷൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടി സിക്കോ സി സിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഓക്കെ ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കേരള സ്റ്റാറ്റസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ ഓർ ഫാദർ മദർ ഹാസ് ബോൺ ഇൻ കേരള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ മദർ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച എൻ്റെ ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങളും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എൽ സിയുടെ ബുക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒറ്റ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂസാറ്റായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി വേറെ എന്താ എൻ ആർ ഐയുടെ ആണ് എൻ ആർ ഐയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ അവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കുക ഗൾഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കണമാണ് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഫെയിൽ ടു സബ്മിറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ഇസ് ക്ലൈം ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ദ പ്രോഗ്രാം അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ക്ലൈംഡ് ബൈ ഹിം വിൽ ബി ഫോർ ഫില്ല് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആ റിസർവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെ ജനറൽ ആയിട്ടും സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അഡ്മിഷൻ വിൽ ബി പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്മിറ്റഡ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കൺഫേം ആവുള്ളൂ എനി ഡിസ്പ്ലിൻ ദ റിസർവേഷൻ ക്ലെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫീസ് അടച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു അലോട്ടഡ് എന്നുള്ള കാര്യം കാണിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോളേജായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് അറിയിക്കും അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈസി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്കൊക്കെ തരൂ കേട്ടോ ഇനി അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക റെഗുലർ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഫോൺ നമ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ തരാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂസാറ്റിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയ